Hallo. Hallo. Hi. De eerste keer dat jullie mekaars muziek horen, begin ik met jou, want ik denk dat de kans dat jij haar eerder hoorde groter is dan andersom. Wat was de eerste keer dat je van haar muziek hoorde? Nou, dat dus moet uh, 20 jaar geleden zijn geweest, met uh, Nadine no Erics. Dat was de eerste keer, ja. Dat was dus uh, het midden jaren 90 en uh, ook de tijd dat ik met, uh, met mijn band, toen de tijd Silkstone, begon. Ja. Uh, dan luister ik juist heel veel naar Case Choice. En uh, dus dat Nadine no Erics was niet een toeval, daarna ben ik ook uh, op de plaats na gaan, uh, gaan draaien en gaan kopen. En, uh, dus dat was een groot, groot liefhebber, ja. Wat trok jou aan? Zeg maar, eerst in de muziek en daarna in haar stem, maar de muziek, wat, wat, wat trok je aan? Ja, het zat midden in die, in die 90s grunge tijd. Goede gitaar, goede harmonieën. Samen zang met haar broer, vond ik erg, uh, uh, erg mooi. Ik ben sowieso altijd wel van de harmonieën, maar ja. het waren ook hele verfijnde en soms een beetje bijna onafvolgbare melodieën. En hun stemmen, familie waarschijnlijk, genetisch, maar blenden heel goed met elkaar. En, uh, ja, en de, en de, en de, de writing skills eigenlijk wel. Ik vond het uh, heel fris. En, uh, en, en hun... zijn veel Belgische uh, bands wel, waar ik daarna kwam, Solwax en zo. En omdat ze bands uit België altijd best wel uh, vooruitstrevend waren. En, uh, met, met, met frisse en een beetje iets meer links van het midden sound. Ja. Dat sprak me heel erg aan, ja. En haar stem? Ja, waanzinnig, ja. Heel karakteristiek. Het, uh, die, die eerste uh, Neuri. Uh, partij van ja. Nan Eric is al gelijk, paf, weet je, je, je bent er gewoon, dus, ja. Uh, ja, onmiskenbaar. Uh. En van hem, de eerste keer dat je van zijn muziek hoorde? Um, toen ik het e-mailtje kreeg over dit nummer, uh, ja. in alle eerlijkheid, dus uh, ja. uh, dat, was in, dat zat in het in attachment bij het mailtje, dus ik heb direct het, uh, de naam met het nummer tegelijkertijd leren kennen en ik, ja, ik, was, ik was direct fan van de song sowieso en dan ben ik ja. hem even gaan googlen. Gaan opzoeken wat hij nog gedaan he, ha, had. Uh, maar eigenlijk heb ik redelijk direct ja gezegd, omdat ik het gewoon zo'n fantastische song vond. Krijg je vaak van dit soort aan, uh, samenwerkingsaanvragen? Uh, af en toe niet zo, niet zo heel veel, maar af en toe wel ja. En dus, soms is het gewoon niet, uh, niet leuk genoeg. Uh, ja. Ik vind het altijd wel leuk om dingen te doen die zo even buiten de case choice liggen. Dat is voor mij ook spannend. En, en uh, ik leer het altijd iets bij door met andere mensen uh, te werken. Maar ik moet wel echt gewoon fan zijn, want anders, ja. uh, anders doe ik niet mee. We kunnen nu fast forward gaan. Ik ben heel benieuwd, heb jij, zeg maar, haar, ben je haar daarna blijven volgen met Case Choice? Een aantal albums wel. Ja, en wanneer ja. ben je afgehaakt? Nou, uh, ja, afgehaakt, ja. Het ja. moet geleidelijk aan zijn geweest. Ja. Uh, het, is, het is natuurlijk uh, uh, in de radioland bijvoorbeeld, is het is best wel moeilijk om aansluiting te blijven houden. Ja. En, uh, ze zijn al zo lang. Uh, bij elkaar en ook heel erg trouw aan hun sound. En dat waardeer ik juist heel erg. En, uh, maar dat, dan zie je gewoon in het tijdsbeeld nu dat, dat die sound van, van toen ja. wat minder uh, aan, aan de orde is. Ja. Dus ja, en dan is het toch, uh, als je, als je, als ik, ik ben gewoon een radioliefhebber en ik luister vaak, nou probeer op die manier naar nieuwe muziek te luisteren. En uh, als dan uh, op een gegeven moment Case Choice een klein beetje zo uh, wegzakt, dan, uh, ja, dan is onbewust uh, raak je dat een beetje uit het oog dan. En, uh, dus het, uh, het, het was ook eigenlijk dat ik uh, op een gegeven moment in een, in een tankstation stond. Ik had een, dit nummer geschreven ja. en ik uh, wilde heel graag, ook vanwege de, de strekking van de tekst, maar ook de, uh, het liedje zelf, uh, had ik heel graag gewild dat het een duet zou worden. Dus ik waarom? Zocht... Kun, je, kun, je, kun je het uitleggen? Waarom moest ik Ja, de, de lading in het liedje. Ik heb eigenlijk nog nooit bewust maar met voorbedachte raden een, een duet geschreven, maar toen ik dit liedje had geschreven uh, en ik wat verder in het proces raakte, ook richting opnames, dacht ik ja... Het zou uh, uh, een soort icing on the cake zijn, ook vanwege de, de, de tekst en de lading van het liedje, als dat in duetvorm zou worden. Dus ik had het idee dat dat um, You're All I Want, dat, uh, I'm, I'm, weet je, het zit allemaal van die I'm Running to You, en dan, weet je, het is een soort van spel tussen twee mensen eigenlijk, die hele tekst. Uh, dat, dat spel moet dan ook gespeeld worden tussen twee mensen, dus het moet een duet zijn. Maar wie vraag je dan? En, uh, en net op het moment dat ik uh, echt zo zat te beraden, uh, stond ik in een tankstation en toen kwam er een dame naar me toe en die zei, je ja, bent toch Niels en uh, ik ben een liefhebber van je muziek. En, ja, oké. Okay, uh, ja, ik zit zelf ook in de muziek, zei ze. Ja, oké, okay, ja, weet je wel, misschien heb ze net twee gitaarlessen gehad of zo. Ja, wat, wat doe je dan? Ik zei, ja, ja, ik speel geen muziek, maar ik, ik ben, uh, doe de merchandise voor uh, Case Choice. Ik dacht, oh, dat, dat moet zo zijn. Case Choice, Sarah Bettens, met haar, maar, maar hoe kom ik bij haar terecht? Met haar zou ik dat duet willen doen. Ze zijn haar gevraagd aan die, aan die merchandise dame. 
Ik zei, ja, nou ja, ja, het is uh, misschien niet heel eenvoudig. Ik heb wel het, het e-mailadres van het management. En dat fungeert tevens als, als ballotagecommissie. Ja. Stuur het liedje maar door en uh, nou, succes, weet je. Dus ik heb ook gelijk dat, dat nummer naar, uh, naar management gestuurd. En ik had gehoopt een reactie te krijgen en dan waarschijnlijk zou ik worden afgepoeid door die manager. Ja. Maar ze reageerde binnen een dag of zo zelf al met wow, uh, wat ze net zei, het liedje gehoord. En het was gelijk aangesproken en uh, here we are, weet je. Ja. Wat trok jou aan in deze song specifiek? Ja, ik, uh, ik, het is een beetje een lelijk woord. Ik hoop dat het, dat het ook niet beledigt, maar ik vond het gewoon direct ook heel catchy. Ik had direct zoiets van, ik, ik kan dat nu al zelfs die demo-versie op de radio horen. Um, combinatie van de zanglijn en de, en de piano en dan prachtig refrein dat er komt. Ik had, ik had direct zoiets van, ik, zou, ik kan dat nu morgen op de radio horen. En, wij maken gelijk als je er net al zei, al heel lang mee kees. Zo is eigenlijk geen muziek niet meer die nu op de radio komt. Dus ik vond het wel spannend voor die reden ook. Van, nou, dat, is echt, dat is eigenlijk echt een song dat, dat, dat ik me volledig kan voorstellen dat het een totale radiohit wordt gewoon. En uh, naast het feit dat ik het gewoon heel mooi vond en dat ik er heel graag, uh, heel graag op wou zingen. En heb jij zeg maar, die, die, die tekst waarom hij zeg maar, dit een duet wilde laten zijn? Was dat ook jouw eerste insteek van ik begrijp of ik had zelf die man ja, vrouw rol zien? Ja. Ik, kon mij, ik kon mij direct inbeelden dat dat iets is dat twee mensen samen zouden brengen. Het was de zanglijn. Um, was eigenlijk vanaf het begin het was een beetje moeilijk omdat de donart niet helemaal juist zag. Maar eigenlijk was het tegelijkertijd ook wel duidelijk hoe dat die tweede stem met die harmonie er zou inpassen. Dus ik vond het een heel logische. Um, logisch nummer voor, t- voor twee mensen. Dus we hebben dan nog wel zo'n beetje moeten. Uh, zoeken hoe dat we het dan net gingen doen met ons twee, maar... Uh... Hoe dan, hoe dan? Ja, van op afstand is dat altijd een beetje moeilijk. Hè? Dat heb ik met Geert heel vaak, dat we, dat we nummers naar elkaar sturen en dat, dat die, die, allee, het is dan negen uur vroeger bij mij en dan... Uh, tegen dat je dan een reactie krijgt, dat je eigenlijk als je in één ruimte ze op ja. twee seconden zou krijgen, dan zitten we 24 uur verder en... Uh, dus je kunt eigenlijk niet, niet echt werken op die manier. Dus van op afstand was het van oké, okay, we willen het wel doen lukken, maar... Uh, en dan als we samen in één ruimte waren, was het eigenlijk, was het eigenlijk ja. uh, allemaal heel snel. Dus je hebt het samen, uiteindelijk in één ruimte heb je het echt ter, eigenlijk ja, gewoon ja, voor gegeven. Uh, we hebben het een aantal keer uh, dat via internet geprobeerd en uh, dat kwam ook echt wel uh, in de buurt van, uh, van, van het eindresultaat. Maar toen uh, kwamen we er al snel achter dat zij uh, naar Nederland en België kwamen om een aantal clubshows te doen. En er was ook een in Utrecht en uh, ik zit zeg maar, uh, onder de rook van, uh, van Utrecht, uh, ergens in uh, Schaverland in de studio. Toen zei ik, ja, maar jeetje, dan kom ik je even ophalen vanuit Tivoli hier, dan uh, gaan we het studio in. En, uh, en, en ja, weet je, zij is natuurlijk een, een pro en, 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 de part, en de partijen waren allemaal duidelijk. Ook. Ja. En ze hadden het eigenlijk al op afstand al een aantal keer ingezongen, dus het zat al in haar systeem. Dus we hadden eigenlijk niet meer dan een uur nodig om dat echt goed op de band te krijgen. Maar dan kan je, kan je elkaar aankijken. Maar ik heb het toen ook ingezongen, opnieuw. Dus dan kun je die stemmen ook naar elkaar ja. toe kleuren. Klinkt misschien een beetje, een beetje abstract. Maar, uh, en dan ben je echt samen dat liedje aan het opnemen. In plaats van uh, twee werelden proberen bij elkaar ja. te krijgen. Zo. Dus uh, binnen een uur uh, had ik haar weer terug bij de Tiefvlieg gebracht. En had ik, uh, had ik de opnames in mijn bezit. Ik dacht, yes, weet je hoor. Ja, dat is te gek, joh. Een mooie nee, ervaring. Je gaf nog aan de, iets met de toon, dat was zoeken. Hoorde ik dat goed? Ja, de, de logische harmonie was eigenlijk te hoog voor mij. Okay. En uh, ik had al een paar keer uh, WhatsApp. Uh, ja, ik kan dit niet een uh, nootje lager. Ja. En uh, dat hebben we dan geprobeerd. Ik heb daar ook op. Uh, dat, nogmaals, was zo een van die dingen van: oké, okay, die dag op de volgende dag proberen, dag drie ja. feedback krijgen. En, ja, in andere tonart was het toch niet hetzelfde. Dat, dat ver, verloor een beetje uh, de magie dat er in die demo wel zat. En uh, dan heb ik eigenlijk nog wel een beetje moeten vechten voor mijn plaats. Want dan had Niels zoiets van, ja, als het in die tonart niet lukt, dan uh, moeten we misschien voor een volgende project eens samenwerken. En dan ga ik misschien wel iemand anders zoeken. Dan denk ik dat uh, de grote samen, maar, dan, nee, maar dan gaan we het toch niet ja, doen. Ja, dan gaan we het niet doen gewoon. Dan heb ik gezegd van, uh, laten we nog maar even proberen. Ja. Um, we doen dat wel werken en dan is het lukte, lukte dat jou dus wel uiteindelijk? Ja, ik heb wel... Uh, we, we, we passen de versie een beetje aan live. Dus het, wat in de studio lukt, is een beetje moeilijker live. Ja. Maar... Uh, Sorry, ja? Nee, maar maar ja, we, hebben het uiteindelijk wel, uh, we hebben het uiteindelijk wel opgekregen. Ja, ja, ja hartstikke goed ook. En dus in de studio is ook... Ja, weet je, je mag daar wat vaker over doen, maar het is ja. gewoon live zingen, weet je wel. En, ja. uh, 
En het ging hartstikke goed af als die stem warm is. Maar weet je, we waren vanmorgen bij, uh, bij Geert Ekdom en, en morgen naar Giel. Als, als je dat dan in die toonhoogte moet doen, uh, zo vroeg, dan is dat, is dat tricky. Weet je wel? Dus, ja. uh, het gebeurde vaak dat je live het net even op een andere manier doet. En, uh, um, maar inderdaad wat, je, wat jij net zegt, uh, zolang je wel, wel gewoon de, 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 de song zoals je bedoeld is in, in, in takt houdt. En, uh, in, in, in de, de toonhoogte veranderen, wat we hebben geprobeerd, we hebben allemaal opties bekeken. Dat was niet, uh, ja, dat, je voelde dat die urgentie of de, ja, de drive uit die song wegging. En, en ik heb oorspronkelijk natuurlijk dat liedje op mijn stem geschreven. En verderop in het traject besluit ik om, om ja. het een duet te maken. En uh, ja, dan, dan moet het, die twee wilden met elkaar vinden. En dat uh, moet je een beetje ja, ja. Aan, om elkaar heen uh, boetseren, zeg maar.